അസ്ഹാബുൽ ബദർ റലി അള്ളാഹു അൻഹും മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് മജ്ലിസ്ുള്ള മജ്ലിസ ഈ നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ എൽമിന്റെ കേന്ദ്രമായ വെട്ടിച്ചിറയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തലവുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മജ്മഅിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് മുത്താലിമീങ്ങളും സ്വാലഹ്യങ്ങളായ നിരവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അഷിഖുറസൂൽ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എംബിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി ബായാർ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി നടക്കുന്ന മജ്ലിസ് അസ്ഹാബുൽ ബദർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ തവസുലാക്കി ഇസ്തിഖാസ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ശേഷം വന്നു അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തകരാറുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇജാബത്തുള്ളവരായി അള്ളാഹു നമ്മളെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകം അത്യന്താധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഹിമാലയങ്ങൾ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മാനവന്റെ മനം സമാധാനത്തിനായി കേഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും വലിയ വലിയ ആശ്വാസ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ കുമിളകൾ പോലെ തിളച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗിക നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതെ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വായിച്ചെടുത്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ദൈനംദിനം നമ്മുടെ നാടുകൾ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പാർക്കുകൾ ബീച്ചുകൾ ജനനിബിഡമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും എന്നന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഉയർന്നത് ആത്യന്തികമായി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനമെന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ടൂർ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ആത്മീയമായി പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ ആത്മീയമായി മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ ഉള്ള യാത്രകളൊന്നുമല്ല അധികവും പാർക്കുകളും ബീച്ചുകളും നേരത്തെ തന്നെ പരിസരത്തുള്ള റിസോർട്ടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരുമായ ആളുകൾ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ ഐ ടി മേഖലകളിൽ വലിയ പുരോഗതി ലോകം കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ മലയോര കടലോര വ്യത്യാസമില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളും പുരോഗതി കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അത് ആത്മീയമായി നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഇൽമിന്റെ മജിലിസുകൾ ദുആ മജിലിസുകൾ ആത്മീയ ആചാര്യരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സ്വലഫുസ്വാലിഹികൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അത് ആത്മീയത നിറഞ്ഞു കവയുന്ന മജ്മഇന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന മാസാന്ത ബദർ മജ്ലിസ് പോലെ അഖിൽ സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയ വലിയ ആത്മീയ മജ്ലിസുകളിലൂടെ 
ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ മാസവും ഇൻഷാ അല്ല ഈ പുണ്യ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന സഹാബ് ബദിരീങ്ങൾ തവസുല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീരുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ മാളിയേക്കൽ ഉസ്താദിന് പോലെയുള്ള അഖിൽ സുന്നയുടെ ഉലമ എന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തന്നിരിക്കുന്ന വന്യരായ സയ്യിദുന ബായാറുദങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ അവിടുന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബായാറെന്ന് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആത്മീയ മജിസ് അവിടത്തെ മഹലിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് മജിസ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇല്ല ലോകത്ത് എവിടെയും സമാധാനമില്ല സമാധാനത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഈ ഉമ്മത്തി എത്ര വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എത്ര വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചാലും ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഏതാണോ ആ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളോട് തലമുറയോട് ഒന്ന് അത് കൃത്യമായി എണ്ണിത്തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മജിമ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ വലിയ നിരക്ക് ആത്മീയത തുളുമ്പുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി നട്ടോട്ടമോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന് കോടികൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുതലായ നമുക്കല്ലാഹു കനിഞ്ഞേകി തന്ന നമ്മുടെ സ്വത്തായ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മാസമാണുള്ളത് മൊഹറം മുതൽ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനോ ആനുകാലിക വിദ്യ നുകരുന്നതിനോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വിലക്കുകളില്ല അതേ സമയത്ത് ആനുകാലിക വിദ്യ അനിവാര്യമാണ് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കടിഞ്ഞാനിടണം അതാണ് തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക വിദ്യാവാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യയാണ് അതിന്റെ ബ്രേക്കടോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ താമസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയതയുടെ നേതൃത്വമായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റലി അള്ളാഹുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ സ്ത്രീകളാകെ ചെറിയ സ്ത്രീകളാകുന്ന സ്റ്റുഡൻസുകളിൽ നിന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടിക്കപ്പെടുകയും കഞ്ചാവിനും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും അടിച്ചായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭൗതികമായ കലാലയങ്ങൾ കലാപ കലുഷിതമായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആത്മീയ മജിലിസുകളുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ അഖിലുസുന്നയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഖിലുസുന്നയുടെ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങളുടെ അനിവാര്യത നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ പെട്ട നാല് മാസം മിൻഹാ അതിൽ നാല് മാസം വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് അത് മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാസം ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ മാസത്തിന്റെ മഹത്വം പരിശുദ്ധ ഖുർആന കൊണ്ട് നസ്വാണ് ഖുർആന കൊണ്ട് ലോകത്ത് അത് മഹത്വരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആൻ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസത്തിലാണ് അലഹമുല്ല പുണ്യമേറിയ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ 
എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ആരിഫീങ്ങളുടെയും അക്താബീങ്ങളുടെയും അബുദാരിങ്ങളുടെയും ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ ഇബിൻ അജറുസ്കലാനി റഹ്മുല്ലയെ പോലെയുള്ള മുഹദ്സുകളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഒരു വലിയും വലിയായിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും വിലായത്തിന്റെ പടവുകൾ തൊടാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം നൽകിയ വസൂലാക്കാതെ അവരെ കൊണ്ട് തേടാതെ ലോകത്ത് ആർക്കും വലിയന്റെ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിരായത്തിന്റെയും വലിയ തർബിയത്തിന്റെയും ഹിമായത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും അഹിലുകാരാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരു വേള അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ പരിശുദ്ധരായ നേതൃത്വത്തോട് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ വക്കൽ വല്ല തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അത്രയും വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അതാ തങ്കലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വലിയ ബദറിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്നപ്പോ ജിബിരീൽ അലിഹിസ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ഓ ജിബിരീൽ അലിഹിസ്വലാം എന്ന മലക്കെ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മലക്കുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബദറിന്റെ രണഭൂമിയിലേക്ക് വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മലക്കുകളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാന്മാരെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാം ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള എത്രയോ ഡോക്ടർമാര് കൈവടിഞ്ഞ ക്യാൻസർ രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഡ്നി ഫൈലറായ പല രോഗികളും ആംബുലൻസുകളിൽ അത്യാസന്ന നിലയിൽ മൂക്കിന് പൈപ്പിട്ടിട്ട് ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ലോകത്ത് വളർന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിലൂടെ വലിയ സമാധാനം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് കനിഞ്ഞേകി തന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള ബുഹാരി കുടുംബത്തിലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളിൽ ബുഹാരി എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇമ്പിച്ചു പോയാതങ്ങളിൽ ബുഹാരി ആ ാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നത് അലഹമില്ല നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആയതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ നാലു മാസത്തിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം നോക്കിയാൽ കാണാ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന റജബിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജബുന് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമിദുൽ ഗസാലി റഹ്മുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുക്കാശിബത്തുൽ കുലൂബിൽ റജബ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ റാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് റഹ്മത്തുള്ള അതിന്റെ ജീമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ജന്നത്തുള്ള 
അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ധാരാളം ചൊരിക്കപ്പെടുന്ന അവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്ന നരകാവകാശികളായ നൂറുകണക്കിനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ റജബ് മാസത്തിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആര് റജബ് മാസത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ യുദ്ധം പോലും ഹറാമാക്കപ്പെട്ടു പോയ വലിയ പരിശുദ്ധി ലോകത്ത് നിലനിർത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ച റജബ് മാസമാണ് ആ മാസത്തിൽ സ്വർഗാവകാശികൾ ായി അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു റജബുൽ ഷെഹ്റുല്ലോ റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് അതിന്റെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നരകമോചനമെന്നാണ് നരകമോചനം ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ ആരാണ് ലോകത്തുണ്ടായത് റഹ്മത്തുല്ലി അലമീൻ മുഹമ്മദ് മുമ്പ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുകയില്ല ലോകത്ത് പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധരാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് അക്മലുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മദങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ വരെ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ അവിടന്ന് ഏത് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുമ്മ അജിർനീമിൻ അവിടുന്ന് ദ്വാരക്കാറുണ്ട് നരകത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ബൽഹായുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആളായിരുന്ന ബൽഹായുടെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിബുവിന് അത് മൃതിയല്ലോഹുവല്ലോ ബസറയുടെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ഇബ്രാഹിമുബിന് അധികം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ ദ്വാരക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ദ്വാവിന് ഇജാപത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല ഇബ്രാഹിമിന് അധികം തങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇജാപത്ത് കിട്ടുക അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു ലക്ഷണവും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിനില്ല അതേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലീ വസ്ലബങ്ങൾ ഒരു അതീതിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ يَقُولُ الْعَبْدُ رَبِّ رَبِّي അടിമ എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവേ രക്ഷിതാവേ അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി ദ്വാരക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവന് ഇജാപത്ത് നൽകപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് അവന് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുക കാരണം മണിമാളികകൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച പണമോ ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ കൊണ്ടുവന്ന പണമാ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുതലാണ് ആ മുതലാണ് വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവന് കീജാപത്ത് നൽകപ്പെടുക ഹറോ 
ആറാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനും ആറാമാണ് പലിശയുടെ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ വലിയ നിലക്ക് കൊള്ള ലാഭത്തിന് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് സുബാനല്ലോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് എത്രമാത്രം മഹത്വമാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര മനോഹരമാണ് അതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിച്ചു കൂടണോ വാരി നിറയെ ഭക്ഷണം കിട്ടണോ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഫുഡ് വീട്ടിൽ വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇജാപത്ത് ലഭിക്കുക എന്തിന് ധരിക്കുന്ന മൽബസു ഹറോ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും ഹറാമിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹീമിന് അധികം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഓ മനുഷ്യന്മാരെ സ്വർഗം വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ല പ്രവർത്തിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വല്ല ചിന്തയിലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ നരകത്തെ നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കുക നരകത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സെക്കൻഡിലും നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈജാപത്ത് കിട്ടുക ഇബ്രാഹീബ് പിന്നെ അദ്ദേഹം റതിയല്ലോ എന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും പാഠമാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് നരകമോചനം യാചിക്കാൻ മാസത്തെ പോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഷബാൻ മാസത്തെ പോലെ എന്റെ മാസമാ അഥവാ അവിടത്തെ പേരിൽ സ്വരാത്തു നിർബന്ധമാക്കിയ മാസമാണ് ഇറങ്ങിയത് ഷാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മാസമാണ് ആ ശബാൻ നരകമോചനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കവചമാകുന്ന സ്വരാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തുകാലമാണ് റമദാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസമാണ് കാരണം റമദാൻ മാസത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായത് റമദാനിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ആ റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എല്ലാ മാസങ്ങളുടെയും നേതാവായി സയ്യിദ് മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് മാസത്തെ റമദാനിന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ മാസം ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് ധാരാളം ഖുർആാനോദേണ്ട മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മതങ്ങളോട് അതാ ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഹബീബായ 
ഞാൻ മുഹാദാണ് നബിയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതാമുഹാദ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു യാ മുഹാദ് മുഹാദേ ഈ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ഒരുപാട് അമലുകളിൽ ന്യൂനതകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമലുകളിൽ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന് പരിഹാരം അതിന് പരിഹാരം ഖുർആൻ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ഓ മഹാദേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഖുർആൻ നാളെ നമുക്ക് പരിഹാരമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് മറ്റുള്ളവനെ പരദൂഷണം പറയുന്ന ആ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ റീപത്തുണ്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അയാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരാളോട് പറയുക ആ പറയുന്നത് അയാളിൽ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി അത് റീപത്താണ് കേട്ടോ ആ റീപത്ത് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ റീപത്തിന് പരിഹാരമില്ല അതിന് തൗബയില്ല തൗബയുടെ വിഷയവുമായി റീപത്തിന് ബന്ധമില്ല അതിന് പരിഹാരം ആരെയാണോ റീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കലാ അതേ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതാ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ അമല് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അഥവാ ദീപത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളു ധാരാളം ഖുർആാനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്തിനു വേണ്ടി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ അത് ആരക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചക്കല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭൗതികമായ കാര്യത്തിൽ ധാരാളം നിയമത്തി കിട്ടാനല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്ത് ഏതാണെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കല അവനിക്ക് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു തടസ്സവും മാനസിക ശാരീരികമായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക വേറെ എന്തിവിടെ സംഭവിച്ചാലും വിഷയമല്ല മരണം വരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് വലിയൊരു തൗഫീഖ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ പറക്കത്തിനാണ് മുത്തിനബി റജബിൽ ഷാബാനിലും ആരെന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു റജബുന് ഷെഹ്റുള്ള ാഹുവിന്റെ കൊടാന കോടി സൃഷ്ടികൾക്ക് പറക്കത്ത് ചുരിക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് അതേ അമലുകൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന മാസമാണ് തെറ്റുകൾ ധാരാളം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് അങ്ങനെ റജബിന്റെ മഹത്വം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പറയാനുണ്ട് ഈ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മതങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഏത് അമ്പിയാക്കൾക്കും അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ അലൈഹി മുസ്സലാ 
അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത വലിയ മുജിദത്തുകളിൽ ഒന്നായ ഇസറാജ് സംഭവിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് റജബ് മാസത്തിലാണ് ആധികാരികമായ വലിയ ശ്യാറുകളിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് അത് അസ്വല നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം ഈ ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് റജബ് മാസത്തില ആ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് റജബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സുബാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുതിരി സുസ്താദ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നതാണത് ഇപ്പൊ വാലുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈസ് ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാ പഴയ കാലം പോലെയുള്ള വാലുകൾ നിഷ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ ശാസ്ത്രവും മൂത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് പ്രഭാഷണ മേഖലകൾ മലീമസപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയെ ധാരാളം വലു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് മുമിനീങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടും ആ വാല് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വാലിന്റെ പ്രഭാഷണ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാലാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മുത്തായ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അളിയേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ വാല് പറയുമ്പോ ആ വാലിൽ അവര് പറയാറുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ വാല് പറഞ്ഞു ഫാത്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം നാൽപ്പത് ദിവസം വാലു പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാല് പൂർത്തീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വരാതെ കരഞ്ഞ് ചെയ്ത് പിരിയുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു വെളിച്ചമില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളില്ല കരിവെളിച്ചത്തിലും ചൂട്ട് പിടിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആലിമീങ്ങള് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാ ഈ ഉമ്മത്തിന് നേർവഴിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി വാലു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വാല് വലിയ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വാലായിരുന്നു ആ വാല് കേട്ട് എന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ കല്ല് പോലെയുള്ള മനസ്സ് അത് വെള്ളം പോലെ മാറിപ്പോയ ചരിത്രമുണ്ട് അതേ സഹോദരങ്ങളെ റജബ് നമ്മോട് പറയുന്നൊരു സന്ദേശം എന്താണ് അസ്വല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിയ ആയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ആ ആയത്ത് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സൂറത്ത് മറിയമിലുള്ള ആയത്താണ് അവർക്ക് ശേഷം അതാ ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം എന്റെ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ അവരോട് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നവരാണ് പിന്നെ അവരോട് അടുത്ത കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ കാലങ്ങളുടെ നിലച്ചക്രം അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ മനസ്സാന്തരാളങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് ഈമാനികമായി ഒരുപാട് പറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ടീം ഇവിടെ വരാനുണ്ട് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ആ ടീമിന്റെ അടയാളം എന്താണ് അതോ ഉസ്വലോ അവര് നിസ്കാരത്തെ പടാക്കി കളയുന്നവരാണ് നിസ്കാരത്തെ പാഴാക്കി കളയുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിമിന്റെ ശിയാറായ ാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം പാഴാക്കി കളയുന്നവരാ നിസ്കാരം ഒരു വിഷയമേ അല്ല ആ കൗമിന് അവര് നിസ്കാരത്തെ പാഴാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇച്ഛകൾക്കവര് അടിമപ്പെടുന്നവരാണ് കളിയിലും വിനോദത്തിലോ അതുപോലെയുള്ള തോനിവാസങ്ങളിലും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഹവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ഛകളാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് പലതും തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് പിശാചി നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്നതല്ല സുബാനല്ലാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ശത്രുവാരാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവാരാണെന്നറിയുമോ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരമാണ് കാരണം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് ഇവിടെ നശിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ പേര് അഷറഫ് ജൗഹരി എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ അഷറഫ് ജൗഹരിന്റെ പേര് അതാ ആത്മാവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങലോടുകൂടെ ആ പേര് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് പിന്നെ ആ പേര് എനിക്കില്ല പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നത് മയ്യത്ത് എന്നാണ് അപ്പൊ നശിക്കാത്തത് ആത്മാവാണ് നശിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിന്റെ വേദന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചികിത്സ തേടുകയാണ് അതിന്റെ രോഗം വരുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ രോഗമാണ് അതേ ഇച്ഛകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കി ശരീരത്തിനോട് സമരം ചെയ്തവരാണ് ശരീരത്തിനോട് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അൽ കൈ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാണ് ശരീരത്തെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവനാണ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ അതേപോലെ തന്നെ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അഥവാ അത് ആത്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ആത്മാവ് ഇവിടെ നശിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കണ്ടെത്തുന്നവൻ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട മഹാന്മാർ ഈ റജബ് മാസം 
തന്നെ ഒഫാത്തായൊരു മഹാനാണല്ലോ ലോകത്ത് പേനയും കടലാസും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ലോകത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ മഹാപണ്ഡിത കേസരിയാണല്ലോ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പഠനം നിർത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ആ വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച കിതാബുകൾ പലതും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ വേറെയുണ്ട് അവിടത്തെ ജനനം തന്നെ ഡമസ്കസിലെ നവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ അതാ ഡമസ്കസിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് കൂടുതലും കാരണം ഡമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അതാ ഡമസ്കസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൽമും പൂത്തുലയുന്ന നാടാണ് ഡമസ്കസ് ആ ഡമസ്കസിലാണ് ഇമാം നവീർ താമസിച്ചത് പക്ഷേ ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുവിന്റെ വാപ്പ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഹലാലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലാതെ സ്വന്തമോ മക്കൾക്കോ കൊടുക്കാത്ത തികഞ്ഞ സൂഫിയായ ആലിമായ ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുവിന്റെ വാപ്പ ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുവാകുന്ന കുട്ടിയായി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നവീമാമ തങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ ശരീരത്തിനോട് നഫ്സിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നയാളാണ് സമരം ചെയ്യുന്നയാളാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒന്നാമതായി ഭക്ഷണം കുറച്ചിട്ടാണ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇറച്ചിയുടെ ഭക്ഷണം അതെ മാംസം ഭജിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചിയോ മറ്റോ അത് കഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാസത്തിലോ മറ്റോ ഇറച്ചി കഴിക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ വാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഉണക്കം റൊട്ടിയാണ് വളരെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള റൊട്ടി മാത്രമാണ് അതും ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ച ഒരു കഷ്ണം ആർക്കെങ്കിലും സ്വതക്ക കൊടുക്കാതെ കഴിക്കാറില്ല അതേ സഹോദരങ്ങളെ ഡമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യത്തെ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും അവര് കഴിക്കാറില്ല ാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഡമസ്കസിലെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കാറില്ല എന്തേ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൂക്ഷ്മശാലിയായ വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായ രണ്ടാം ഷഫ എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചിട്ടുള്ള ഇമാം നവവീർ അഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഡമസ്കസിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ആലിമീങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ച നാടാണ് ആ ഡമസ്കസിന്റെ പരമാ ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ ഏകദേശ ഭൂമിയും അതാ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെടാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ പഴങ്ങൾ കടിച്ചുകൂടാ ഓ മഹല്ല് ഭരിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളെ പൊതു മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മോമിനീങ്ങളെ ഇസ്ലാം ോകത്ത് നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുവിന്റെ ജീവിത അവിടത്തെ വാപ്പ അതാ ഹലാലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇൽമിലായിരുന്നു കേട്ടോ കല്യാണം പോലും കടിക്കാൻ മറന്നുപോയി 
അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവിടെ നിന്ന് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇമാം നവീർ അലിയല്ലോഹുത്തായത് റജബ് മാസത്തിലാണ് അവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായതിന്റെ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ വാപ്പ വഫാത്താകുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ ഇമാമുനൻ നബീർ അലി അല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ നബീർ അലി അല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാതെ ശരീരത്തിനോട് സമരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറക്കം കൂടുന്നത് ഭക്ഷണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൂടാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി വിഷയ വിഷയം എവിടെയും എത്താതിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ ഒരു ദിവസം ആരംഭ റസൂലുള്ള ഒരു ദിവസം മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് രാത്രി അല്പം താമസിച്ച സമയത്താണ് ഹബീബായുധങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്വല്ലബതങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ റോട്ടിലൂടെ ഒരു നിഴല് പോലെ ഒരാളെ പോകുന്നത് കാണുകയാണ് ഒരാള് പോകുന്നത് പോലെ കാണുകയാണ് സമീപത്ത് തീട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പ്രമാണം പറയാനും പറഞ്ഞ പ്രമാണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി കൊണ്ടെന്ന ക്ലിപ്പം താരങ്ങൾ ഒരു കാണുന്നത് അതാ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനെ ശുദ്ധീഹു അൻഹുവാണ് കഴിഞ്ഞ ജമാദുൽ ആഹറിലാണ് അബൂബക്കർ ശുദ്ധീഖ് റതിയല്ലോഹു എന്നു വഫാത്തായത് അബൂബക്കർ ശുദ്ധീഖ് റതിയല്ലോഹു എന്നുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ കാരണമായി പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാന സബബു വഫാത്തി അബൂബ അബീബക്കർ ായതിന് ശേഷം ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയുന്നില്ല ഉറക്കിന്റെ സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു അബൂബക്കർ ശുദ്ധീഖ്റതിയല്ലോഹുന്നുവിന്റെ മകളായ ആയിഷാറതിയല്ലോഹു എന്ന പറയുന്നത് ഇമാം ബൈഹിയാണ് എടുത്തു ധരിക്കുന്നത് അബൂബക്കറതിയല്ലോഹുന്നുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ തുടക്കോ വഫാത്തുറസൂലില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിയോഗമാണ് അത്രയും വലിയ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ അതിനുശേഷം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അങ്ങ് മെലിഞ്ഞു 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 പോവുകയാണ് ശരീരം തളർന്നു തളർന്നു പോവുകയാണ് വഫാത്താകുന്നതിന് പതിനൊന്ന് ദിവസം അതാ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലോഹു അല്ലോ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വടി പോലെ കാണുകയാ നാല് 
എന്നാലും അവിടത്തെ അജയ്യമായ ആ വിശ്വാസത്തില് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ഈമാനിന്റെ പ്രഭയില തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തോടെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലു വിജയിച്ചു പോയി അവിടന്ന് കരഞ്ഞു 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 കരഞ്ഞ് ആ ചുവന്ന് വെളുത്ത് തൊടിച്ച മുഖത്തില് കവിൽ തടത്തിലൂടെ അതാ വരകൾ കലകൾ വന്നു പോയി പലപ്പോഴും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലു കരഞ്ഞ് തളർന്ന് വീഴാറുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലോന്റെ ചരിത്രം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വാതു പറയാനുണ്ടല്ലോ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുത്തിനബി കാണുന്നത് സുദ്ദീഖനെയാണ് അതാ രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞു എന്താണ് സുദ്ദീഖേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു നിഴൽ അങ്ങന്ന് കടന്നു വരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ ാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് പാതിരാ സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലയോ ഹബീബായ നബിയെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബൂബക്കർ ഒമർ അലിയല്ലാഹുവല്ലുമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസമായി നബിയെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നബിയെ അപ്പോഴാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കാളും ഉഷാറ് ഞാൻ തന്നെയാട് മൂന്ന് ദിവസമായി മക്കളെ ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാണ് മദീന ആ പട്ടണമാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യോ മദീനയാണ് ഇസ്ലാമിക പാഠശാലയുടെ തുടക്കോ ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിച്ച പുണ്യമേറിയ മണ്ണ പ്രേമലോകത്തിന്റെ സല്ലാപ കേന്ദ്രമാണ് മദീന ആ മദീനയുടെ ചക്രവർത്തിയ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ പർവ്വതം ചോദിച്ചു സ്വർണമാകണോ വേണ്ട അതാ മണൽ തരികൾ അവിടത്തോട് സലാം പറയുന്നു അതാ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഖനികളാകണോ നിധികളാകണോ മുത്തുകളാകണോ മരങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞ നബിയാണ് മാനുകളും മിണ്ടാ പ്രാണികളും സലാം പറഞ്ഞ നബിയാണ് ഇന്നും മക്കയിലെത്തിയാൽ ഹറമിന്റെ പരിധി വിട്ട് കുറച്ചങ്ങട്ട് നടന്ന മസ്ജിദ് സജറ എന്ന് പറയുന്നൊരു പള്ളി കാണാമല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് പ്രാഥമിക കർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ മറയായി വന്നിട്ടുള്ള മരങ്ങളാ ആ മരം അതാ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു വരികയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മരം പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നും ആ സ്ഥലത്ത് മസ്ജിദ് ഷജറ എന്ന് പറയുന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആകയാ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അറിയാ പാറക്കല്ലുകൾക്കറിയാ മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്കറിയാ ഒരു ദിവസം ഒരു മാന് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടുകയാണ് ചാടി വീണുകൊണ്ട് പറയുന്നു അൽ അമാ 
അൽഅമാൻ യാ റസൂലുല്ലാ അബയം ധരണം നബിയെ അബയം ധരടോ നോക്കുമ്പോ പരകിൽ ഒരു അറാബി അതിനെ പിന്തുടരുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം നോക്കുമ്പോൾ മാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അറാബി നിന്ന് പോയി പകച്ചു പോയി മാൻ പറയുന്നു നബിയെ എന്നെ ഇദ്ദേഹം വേട്ടയാടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരയിൽ നിന്ന് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അഭയമുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ് വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാന് പറഞ്ഞു യാ റസൂലിയെ ആ കാടുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ എന്റെ മൊല കുടിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് മൊല കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കൊള്ളാം ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആറാബിയോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ മാന് പോയിട്ട് അതിന്റെ പത മൊല കുടിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് മൊല കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആറാബി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മാന് തുള്ളിച്ചാടുകയാട് എന്നിട്ട് അഷഹദു അല്ല ഇല ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടന്മാരായ അവിടത്തെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ അസുഹാബുൽ ബദറിന്റെ വറക്കത്തുള്ള മജിലിസ് ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അവിടത്തെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ സലാമ് മദീനയുടെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴ്വരത്തിലേക്ക് അതാ സന്തോഷത്തോടെ എത്തുന്ന മജിലിസായി ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നു പേരും സംസാരിക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ വിശപ്പ് തങ്ങളുടെ പട്ടിണിയെല്ലാം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കും മറുപടി ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ പട്ടിണി ഒന്നുമല്ലാതായല്ലോ മൂന്ന് പേരും നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ അതാ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് എത്തുന്നത് ആ അൻസാരിയിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബിയായ മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് കാലമായി നബി സൊല്ലോഹ്വലിയുസങ്ങള് ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ അബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് അൻസാരിയുടെ വാതിൽ മുട്ടുകയാണ് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ പടിവാതിൽ കൽ തേടി വന്ന അതാ വലിയ നിധിയാണ് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അകത്തിരുത്തിയിട്ട് നല്ല മുന്തിരിയും മീത്തപ്പഴവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നന്നായി സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ഭാര്യയോട് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനോ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ആടിനെ അറുത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു സ 
സഹാബിയായ ആ മഹാനവറുകളോട് പറയുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളട്ടെ അതാ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ പുന്നാരമോള് ഫാത്തിമ മൂന്ന് ദിവസമായി അടുപ്പിൽ പുകയില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായ മുഴുവൻ ആളുകൾ കരയുകയോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അതാ വിഷമത്തോടെ ആ സ്വഹാപത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഭക്ഷണം ആത്തിമന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതാ ഉമർബുരിൽ ഹത്തോബ് റതിയുള്ളോഹു എന്ന് വിനെ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ ഉമാനപ്പെട്ട ഉമർവിനോ ഇതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ തൊണ്ടക്ക് കൈയിട്ട് ഛർദിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി അത്രയും ഭയപ്പെട്ടു പോയി വിശപ്പ് കൊണ്ട് അല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ മുമിനീങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം അവരുടെ ശരീരത്തെ അവർ നിയന്ത്രിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളമാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കടിക്കാൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമോടെ വളരെ നിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിച്ചു വളർന്ന അബ്ദുൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇമാം ഹസ്വാലി തങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതാ ബഹ്ദാദിന്റെ നിലോമിയ കോളേജിന്റെ മുതിരിസായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ദെറുസു നടത്തുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു പറയുകയാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദെറുസു നടത്തുന്നു ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും വന്നു പറയുകയാണ് അറബിയിലും അനറബിയിലും അത് ആ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുകയാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മാ പിന്നെ അങ്ങ് ിലേക്ക് കടക്കുകയാണല്ലോ ആ സുഹുദ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇമാം നവീറതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് സുഹുദ് അതാണ് സുഹുദായിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ചുറ്റുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തുമായി പോവുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഏത് കാട്ടിലാണ് മലയിലാണ് അതാ ഭക്ഷണമോ ഇല്ല പച്ചിലകളും മടവെള്ളവും ഒക്കെയാണ് കടിച്ചിരുന്നത് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെയാണ് മാറിയത് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനിയിൽ അവിടെ നിന്ന് തുറന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പലിയ മറുത്തവയിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ ഈ വലിയ സ്ഥാനമല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ നൂറാനിയത്താണ് അഥവാ ഒന്ന് കുടുംബപരമായ നൂറാനിയത്താണ് എല്ലാ അഖിലുബൈത്തിനും ആ നൂറാനിയത്തുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അവിടത്തെ നൂറാനിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൽമിന്റെ വടിയാ 
ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതോ ആ ഇൽമിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആ ഇൽമ് ധാരാളം അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചോ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് അവസാനം പ്രബോധന ദൗത്യവുമായി രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വലിയ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മോനെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം പഠിക്കാതെ അറിവ് നേടാതെ അതാ എന്തെങ്കിലും ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മായാജാലകൾ കാണിച്ചിട്ട് കയ്യിലൊരു തസുബീഹിമാലയും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയാണ് കുത്തുബാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങള് ചീത്ത പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന കള്ള നാണയങ്ങൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലമാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ പേരിൽ തന്നെ ഖാദിരിയ എന്ന പേരിലോ പല പേരിലും കള്ള നാണയങ്ങൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യൂ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലോഹു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷോ അതാ സുഹുദിലേക്ക് കടന്നപ്പോ എന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങ് ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ടീമിനെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയാണ് എന്റെ മോരിതാരോ നല്ലവരല്ലെങ്കില് എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനന്ന് ചൊന്നോവര് അവിടത്തെ മുരീതെന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കരിക്കാത്തവനല്ല നഗം വെട്ടാത്തവനല്ല അന്യപെണ്ണിനെ തൊടുന്നവനല്ല ആലിമീങ്ങളെ തെറി പറയുന്നവനല്ല ഒരു ഷെയ്ഖിനും അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ ഒരാളുടെ നാവും ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും സാധാരണക്കാരനെയും ദൈവത്ത് പറയൂല സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ കള്ള നാണയങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ അവരോടൊന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ തൊരീക്കത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തൊരീക്കത്തു മുഹമ്മദിയ അവിടത്തെ അവസ്ഥയിലും അവിടത്തെ വാക്കിലും അവിടത്തെ പ്രവർത്തിയിലുമെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അനുദാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള സുന്നത്ത് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ശരിയാറ്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കള്ള നാണയങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ വന്നാ നിങ്ങൾ അവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് റസുല്ലാതും റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ കൗസുല്ലാദമിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ കൗസുല്ലാദം ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ സുഹുദ് തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല മറിച്ച് അല്ലോ നാളെ ആരാരുമില്ലാത്ത മാഷറാ ലോകത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകം വരാനുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാ സ്വർഗ പ്രവേശനം കിട്ടാനാണ് അല്ല അല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ലോകത്ത് കണ്ട എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം അതാണ് എനിക്ക് ാള് വരെ വരുന്ന സർവ മൂമിനീങ്ങള് മൂമിനാത്തികള് ലക്ഷ്യം അതാണ് പടച്ചവനെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാണലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ആഹരത്തിൽ സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾ 
ഓണക്കാളും എല്ലാ മധുരത്തെക്കാളും മധുരം എല്ലാ സുഖങ്ങളെക്കാളും സുഖം ഒരു ഹുറുല്ലിയങ്ങളിലും ആ സുഖമില്ല ഒരു ഭക്ഷണത്തിലും ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു കാഴ്ചയിലും ആ ആനന്ദമില്ല പടച്ചവന്റെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ ബൽഹായുടെ രാജാവ് കൊട്ടാരം വിട്ടത് അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ സാഹിതായത് അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ അഹമ്മദുൽ കബീർ ത്യാഗം ചെയ്തത് അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ ഈ രാജ്യത്ത് ആര് അവരെ സ്വീകരിക്കുമെന്നൊരു ഉറപ്പില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയില്ല ഇവിടത്തെ മണ്ണ് അറിയില്ല ഇവിടത്തെ വായു ശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇറാനിലെ സഞ്ചറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനിച്ചത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഹദീസിന്റെ ലോകത്ത് വലിയ പവർ നേടുകയാണ് ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളോ എല്ലാ ഔലിയാക്കളോ എല്ലാ അക്താബിങ്ങളോ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന കേന്ദ്രമാണല്ലോ ഇന്നൽ ഈമാന എല്ലാ ഈമാനും മദീനയിലേക്ക് ആടമടങ്ങുക മഹാനായ അവസാനം അതാ സമാധാനവും സന്തോഷവും ആത്മീയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിടുത്തവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് മദീന ആ പുണ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിൽ ജിസ്തീതങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അതാബരിയും സ്വർഗീയ ഭൂമിയിലല്ലോ ഈ മജിലിസിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കോ സ്വീകാര്യതയോടെ എത്താൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സ്വീകാര്യത തരണം അല്ലോ ആ മണ്ണിൽ അങ്ങ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അന്തസുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് അന്തസുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് അന്തസുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ ചക്രവർത്തിയാണ് അങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാ ഡൽഹിയിലാണ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മാസങ്ങളോളം ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് വൃത്തിരാജാവിന്റെ ഭരണമാണ് അന്ന് ഡൽഹി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അജ്മീരിലെത്തുന്നത് ഞാൻ ആ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോഹുവിനെ കുറിച്ച് കലാഹിദുൽ ജവാഹിർ പോലെയുള്ള കിതാബിൽ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം കപ്പലിന്റെ ഓണറായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിതങ്ങൾ ദുനിയാവ് കിട്ടാനിട്ടല്ല ദുനിയാവ് കിട്ടാതെ ഒരാള് സാഹിതാകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതേ സമയത്ത് ദുനിയാവ് കിട്ടണോ ആ ദുനിയാവ് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഔസുല്ലാദമിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി കോടിക്കണക്കിന് അതാ രൂപയുടെ മുതലുള്ള ചരക്ക് കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ വേറൊരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന നിങ്ങളെ 
കപ്പല് കരയടഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അതാ സുബാനല്ലാ ശിഷ്യന്മാര് മുരീതുമാര് ചോദിച്ചു എന്തേ രണ്ടു സമയത്തും ഒരേ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഹൈറും ഷറും അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ മൂമിനീങ്ങളെ ലക്ഷണമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ മിനീങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലതീന ഇതാ അസാപത്തൂമു യഥാർത്ഥ മൂമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ സന്തോഷമുള്ളപ്പോഴോ അതേ ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴോ പടച്ചവനെ ശുക്രു ചെയ്യുന്നവരാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു അജബല്ലി അമ്പിൽ മൂമിനി ഒരു മൂമിനിന്റെ കാര്യം മഹാ അത്ഭുതമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിനൊരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് വരെ അവനിക്ക് ഹൈറാണല്ലോ ഇതാ അസ്വാപത്തുവും ഒരു മൂമിനിന് വല്ല സന്തോഷവും വന്നാൽ വല്ലാതെ ശുക്രു ചെയ്യുന്നവനാട് ഓ മൂമിനീങ്ങളെ ഇവിടെ മാളിയേക്കലുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങള് ഈ വലിയ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നസീഹത്ത് തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ തലച്ചോറ് പണയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകള് ഈ മാന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ആളുകള് അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാനാട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ പടച്ചവൻ അമത്തു തരുമ്പോ പടച്ചവനെ വല്ലാതെ ശുക്രു ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മൂമിനീങ്ങള് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും വന്നാൽ രോഗം വന്നാൽ പ്രയാസങ്ങള് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാൽ വല്ലാതെ അവര് ക്ഷമിക്കുന്നവര് ഹബീബായതങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ പ്രവാചകരെ നാട്ടുകാര് വളയുകയാണ് പോൽ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും വളഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകാലുകൾ അതാ ഒരു കസേര പോലെയുള്ള വസ്തുവിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ഓരോ അടിയും കൊള്ളുമ്പോ ആ പ്രവാചകര് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അടിച്ച് 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 ആ പ്രവാചകരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മുഖത്തിലൂടെ രക്തം ഒഴുകിയിട്ട് താടിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുമ്പോ അവിടുന്ന് തട്ടമെടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായ മേൽ തട്ടമെടുത്തിട്ട് ആ രക്തമങ്ങ് തുടച്ചു കളയുകയാണ് ആ പ്രവാചകരൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ആ പ്രവാചകർക്കില്ല ആ പ്രവാചകന്മാര് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബായാരതങ്ങൾ മജിലി സുലക്ഷ്യം വെച്ചു വരുന്ന ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സബുറ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കില് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളില് മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകണ്ട നന്നായി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ക്ഷമിക്കുന്നവരോട് നബിയെ ഫബശിരി സ്വാബിരി ക്ഷമാശീലന്മാരോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കു നബിയെ സ്വർഗമുണ്ട് നബിയെ അല്ലതീന ഇത് അസ്വാപത്തും മുസീബ അവർക്ക് വല്ല മുസീബത്തും സംഭവിച്ചാലോ അവർ നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കൂല തലമുടികൾ വലിച്ചു കീറൂല ഹറാമും ഹലാലും ചിന്തിക്കാതെ ഓടിപ്പോകൂല അവരെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഖുർആാന് പറയുന്നു 
ഈമാനന്റെ ഹൃദയമുള്ള മൂമിനീങ്ങൾ പറയോ ഇന്നാലില്ലോ ഇന്നാലില്ലോ എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ വാക്കാണ് ഇന്നാ നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് എന്റെ എല്ലാ അധികാരവും അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് ആകാശഭൂമികൾ മുഴുവനും പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തില എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അധികാരം എനിക്കില്ല എന്റെ മക്കളെ അധികാരം എനിക്കില്ല എന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ അധികാരം എനിക്കില്ല അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ദിവസവും കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് തലമുടികൾ വാർന്നു വെക്കുന്നവരില്ലേ താടി രോമങ്ങൾ വാർന്നു ഒപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ ആ തലയിലുള്ള മുടികളോ താടിയിലുള്ള രോമങ്ങളോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലാണല്ലോ പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്ക നമ്മുടെ തലയുടെ മുടിയുടെ നിറം മാറിയപ്പോ നമ്മുടെ താടിരോമത്തിന്റെ കളർ മാറിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ രോമങ്ങൾ അധികാരം പോലും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നാ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം പടച്ചവനിക്കാണ് അവന്റെ അധികാരമാണ് ആ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനില്ല അവൻ കൊടുക്കുന്നത് തടയുന്നവനില്ല അവൻ തടഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നവനില്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ മടക്കം നമ്മളിവിടെ എന്ത് കളിച്ചാലും എത്ര ഓടിയാലും ചടിയാലും ആര് എത്ര വലിയ പത്രാസ് കളിച്ചാലും എത്ര വലിയ ജാട കളിച്ചാലും എത്ര വലിയ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ഒരു ദിവസം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കളെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ നാട്ടുകാർ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകും യാതൊരു ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആറ് കാലിന്റെ വാഹനം എന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിർത്തോ അതാ എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലെ ആരടി മണ്ണിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തോ ഈ ഒരു ചിന്തയോടെ ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യ പടച്ചവൻ തന്ന സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അതാ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർ പടച്ചവൻ തന്ന നിയമത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ ദൂർത്തടിക്കുന്നവ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രജപ് മാസത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് രജപ് മാസം വിവാദത്തിന്റെ മാസമാണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലീവ് കിട്ടിയ സമയമാണല്ലോ വെക്കേഷന്റെ ടൈം ആണല്ലോ അപ്പോഴാണല്ലോ വലിയൊരു മുസീബത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ പി എൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു മാമാങ്കം നടക്കുന്നത് വലിയ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത വലിയ മുതലാളിമാരൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പണം ചോര നീരാക്കിയ പണം വലിയ 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 കമ്പനികളായ ആളുകൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അടിച്ചു പൂശിയിട്ട് അവരതാ ആനന്ദം കൊള്ളുമ്പോ ഈ മലപ്പുറത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് പല ഭാഗത്ത് വന്നിന് പോകുമ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
കർണാടകയുടെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദെ ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും എവിടെയോ നടക്കുന്ന ഐ പി എല്ലിന്റെ പേരില് നാട്ടിൽ അവര് പന്തയം വെക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ എവിടെയോ ഏതോ കളിക്കാരൻ കളിക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ തോക്കട്ടെ നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ക്ലബ്ബുകളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ എൽ സിഡി വെച്ചിട്ട് വലിയ സ്ക്രീനുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇഷാഇന്റെ ജമാഅത്ത് വേണ്ട പള്ളിയിലെ അത് വേണ്ട ഒരാത്മീയമായ മജിദിസും വേണ്ട അതാ ക്ലബ്ബുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഐ പി എൽ കാണുന്ന മനുഷ്യ അതോടൊപ്പം ആ ചൂതാട്ടത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല കള്ളുകുടി ഹറാമാക്കിയതുപോലെ അതേ വ്യഭിചാരം ഹറാമാക്കിയതുപോലെ പലിശ ഹറാമാക്കിയതുപോലെ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പാൻപരാക്കും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഹറാമാക്കിയതുപോലെ അല്ല ഹറാമാക്കിയത് ഖുർആാനിന്റെ നസ്വാണ് പന്തയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളി കേട്ടോ അത് വോളിബോൾ ആണെങ്കിലും ധരക്കേടില്ല അത് ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ധരക്കേടില്ല ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും ധരക്കേടില്ല അതിനെന്ത് പേര് വെച്ചാലും ധരക്കേടില്ല അതേ ഏത് പേരിലറിയപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഏത് നിമിഷവും മെജറായി ലലീസല വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അജറായി അലീസ്ലാം വന്നിട്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് തവണ സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് കുളിരി കയറാറില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണ് പടക്കാറില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് പല്ല് പുളിക്കാറില്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അജറായി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ടാണ് ഇറച്ചികൾ തുള്ളാറില്ലേ അതാ അസറായി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്പർശനമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീകളെ അഞ്ചു നേരം പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ വിളിയാണ് വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആര് പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നുവോ ഉമ്മമാര് നിസ്കാര പായിലേക്ക് കയറുന്നുവോ അവിടെ ഓരോ പള്ളി കവാടത്തിലും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്നറിയോ അസറായി അലി ഇസ്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ പള്ളി പോകാതിരുന്നേ കണ്ട അസറായി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ട് ഒതുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വരുന്നവരാരാണ് അവരെ ഒന്ന് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് പരിചയപ്പെടണോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ജമാഅത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ശാരീരിക ശുദ്ധിയുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരായി അലി സലാം സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കൈപിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏത് പള്ളിയിൽ കടക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ കടക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ വലത്തേക്കാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞ് ദിക്കുറി ചൊല്ലാതെ കടന്നുകൂടാ അങ്ങനെ സലാം പറയുമ്പോ ആ സലാം മടക്കുന്നത് അജറായി അലി സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലക്കുകളാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം അറിയൽ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ വാന്തും തന്തറോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നൊരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതാ അജറായി അലി സലാം വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ റോഹു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് 
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تشعرون نان انجل ايار ادتن دي نمالو ادوا يند رحمة تند ملك يغلان ود ادل نند موش ترن قند اذاب اند ملك يغلان ود نان امد کند قند ريكن نو نی آرنگم کند قند ريكن نو پکش ننك اريون اللا ازرائيل علي سلا وند قند روح بڑيكن بول او امم ماري انجنيرم بانگ விளிக்கும் வந்தன்ன ஒன்று விடுத்துட்டு எதா புரிசன் மாரி கிருத்தியமாயி பள்ளில ஜமாத்தினி போகுந்த வருண்டங்கில அஜராயில் அலிசலாம் ரோகு பிடிக்குந்த நங்கமங்கனை ஆணம் நரியோ हबीबाय तंगल बरियुन्नो मरण तिंडे वेदने चरुदल लो मरण तिंडे वेदने अरिया तबरी लो वेदने वंडले पलेरु मूत्र मोइची बोगुन्नद पलेरु म काशीची बोगुन्नद वल्ला तबेदने आन मरण तिंडा पक्षे आ वेदने अरिया दिरी क्या इन लल्लदीन कालू रब الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سورغن قند ننجل سندوش چوين ورن رحمة ملك قل ورن رحمة ملك قل أدا سورغة فوتو غاني كن بويت آغوش كند سندوش انجل غاني كن بو آسان संदोष तिलंग ले चिवोगुनो मरण तिंडे वेदने अरयुन निल्या यनाल अज़राइल अली सला पल्लील वच्च मुसाफ़ह तुझे यान बागिंग टिये वेनान अल्लाह अल्लाह यत्तरे आलगलान मरण पट्टे बोगुन्नदे ये पढ़े लामान मरण पट्टे बोगुन्नदे ये बढ़े लाम बच्चिवंडा न मरण पट्टे बोगुन्नदे अज़राइल इसलाह सुबह हिंद समय तान पल्ली लिन अस्वलो तो खैरुम मिन नो ये बिली अंग के टपो सदकुता व बेरिरता यंनो दो वड़ तू वंड मरुवड़ी बरन्यो यंनटे पल्ली ल कैरी पोगुंबो सलाम बरियुंबो आ सलाम अजरा इलरी सलाम मड़की टुंडंगीला सुबह हिंद समय तो परिजे पट्ट मुसाफ़े तुझे इधि टुंडंगीला अज़राही लली सलाम इंदे वरे विल पदरे इंद दिल्ला पेड़ी के इंद दिल्ला वाले नल्ला सुन्दरे ना या सुमुगे ना या चरुपकार इंदे ओ नमु किस्ते पढ़ना कोल तिला न वरुगा वन्द वन्द नम्मड़े रोह बुड़ी किम्बो ओरो गट्टे तिलु म रोह बुड़ी किम्बो काल इंदे वरले मच्छे वरले नो Salam beri gayaan, grand kayi persperam salam beri gayaan, kan kan nirod salam beri gayaan. Ruh budi cida nengin de bagat ek tumbo, ada villa ta daham anu bawa pade gaya, arkan daham anu bawa pada diri kiga, imam ghazali denggal beri gayaan, kadalil buin meri Kena dengan gil polo, roh budi kumbol, belang budi cial, tega illa. Atteriung valiya dagaman, anu bo pedga. Ah, samay telle, muti nebi baranjud marana masa nama gunna bande. Ari gil nnette, abende chund nene chudukano. Abende dekil nne Quran odano, Yasin odanam. Oru sahabiya, anu bisal Allah sallam dengan Allah sahaja silinna, ur sahabi od alhamdulillah, thola al badru alaina min thaniyatil wada wajab shukur alaina 
സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മരണം ഹസന്നമായ അലി ഇസ്ലാം റൂഹ് പിടിച്ച് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി വന്നിട്ട് ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് പഴപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞമ്മളെ പഴപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇബിലീസിന്റെ പാത്രം തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മോനെ എന്ന കലിമത്തു തോയിത് ചൊല്ലിത്തരാ ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ആരാണെന്നറിയോ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അസറായിൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുസാഫഹത്ത് കിട്ടിയ ആ മനുഷ്യനെ അസറായിൽ അലി ഇസ്ലാം അവസാന നിമിഷം കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കൂടലും പിരിയലോ സാധാത്തുക്കളോ അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങളുടെ തവസുലാക്കലുമെല്ലാം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണോ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാകാനാകണോ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാകണം സന്ദേശം തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ഓ സഹോദരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന വലിയ സ്വലാത്തു മജിലിസല്ലയോ മന്യരായ സയ്യിദുന തങ്ങളുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളല്ലയോ ും ജാറത്തിങ്കലും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നിരായ ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അതൊരു മാനവിയായ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അതിവിടെ പറയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടത്തെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി സൗദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഒരു കുടുംബം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തൊന്ന് യാസീൻ ഖദർ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഓതാൻ പറ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത് വിളിച്ചു പറയുകയും ആ കുടുംബം മുഴുവനും നാൽപ്പത്തൊന്ന് യാസീൻ ഓതുകയും അലഹമില്ല പിറ്റേന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ വിളിക്കുകയും നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്റെ ഏറ്റവും ലറ്റസ്റ്റ് ആയി ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ായ നൂറ് കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവേ ആ നാവിന്റെ ശക്തി നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഈ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം ആത്മീയമായി നിലനിർത്തി നാളെ ഹൗലിന്റെ ചാരമുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ കൂടെ അതാമു ആദവിന് ജബൽ റതിയല്ലോഹുന്നുവിന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോ വലിയ ആലിമീങ്ങളും അളിയേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോ അവരെ ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിൽ മണ്ണിന് പോലും അർഹതയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വന്യരായ ഉപ്പാപ്പയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ തണൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്താൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഇന്നലെ രാത്രി കൊല്ലം സ്വലാത്തു മജ്ലിസിൽ വാലു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷെയ്ഖുന ഹൈദ്രോസുസ്താദ് അറിയുമല്ലോ സിറാജുൽ ഒലമ മുഷാവറ മെമ്പറാണ് ബയാറ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടത്തെ പുതിയ പുള ഫാറൂഖ് മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈമാനിനെ കുറിച്ച് വാലു പറയണമെന്ന് നസീഹത്ത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാനിന് ശക്തി പകരുന്നത് ഞങ്ങളെ അലിമീങ്ങളാണ് ആരും കൈ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൈപിടിച്ച വന്യരായ സൈദുരാത്തങ്ങൾ പടച്ചവനെ അഭിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകണേ അല്ലാ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതിയാണ് പാവപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമിന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട ദിവസം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു അതുപോലെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും വിളിച്ച് ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ച് ദുആറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു സഹോദരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശമുണ